Hello everyone, I welcome you to SRCC Children's Hospital um, and today we have with us Dr. Anand Chandalya, our consultant pediatrician and we will talk about uh, common cold and cough. Um, hello sir, so um, in our topic of repeated cough and cold, um, bar -bar sardi khasi kyun hota hai? Dr. Nisha, pehle to ye samajna zaruri hota hai ki sardi khasi kis cheez ko bolte hai? नाक से पानी बहना और खांसी आने को हम नॉर्मली सर्दी खांसी बोलते हैं और इसका यूजुअल कारण होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इस दुनिया में अपनी माँ की प्रतिकार शक्ति कोक से लेके आता है और ये प्रतिकार शक्ति उसके साथ नौ महीने की उम्र तक रहती है उसके पश्चात माँ के द्वारा मिली हुई प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और उसे अपनी प्रतिकार शक्ति डेवलप करनी पड़ती है आम तौर से बच्चे पहले दो तीन साल घर पे ही रहते हैं तो उन्हें बाहर के वातावरण से ज़्यादा अनुभव मिलता नहीं है तो यूजुअली ये बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं अगर घर में और बच्चे हैं या ये बच्चा प्ले स्कूल या स्कूल जल्दी जाने लगता है या क्रेश में जाने लगता है तो इसका अनुभव बाहर के कीटाणु से होने लगता है बाहर के लोगों से और उनके इन्फेक्शन से होने लगता है तो ये जो प्रक्रिया अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ने की शुरू करता है वो सर्दी खांसी से ही शुरू करता है तो हमारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तक बच्चा 10 साल का होगा तो करीब 100 बार तो बीमार पड़ेगा तो ये तो होने ही वाली बात है सर ये बच्चों में जो बार बार सर्दी खांसी होती है क्या ये मतलब है कि उनमें इम्यूनिटी कम है डॉक्टर निशा ये सवाल हर माँ बाप पूछता है और उनके मन में यही तकलीफ होती है कि मेरा बच्चे में कुछ कमी है इसकी वजह से वो घड़ी घड़ी बीमार पड़ता है पर जैसे मैंने आपको समझाया ये उसका प्रैक्टिस का समय है ये अपनी प्रतिकार शक्ति बिल्ड कर रहे हैं तो कैसे मालूम पड़ता है कि बच्चे की प्रतिकार शक्ति पर परिणाम पड़ा है या प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है तो मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ समझो मैं रोड पे खड़ा हूँ और कोई मुझे ज़ोर से आके धक्का देता है अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं धीरे धीरे उठूँगा अगर मैं तंदुरुस्त हूँ तो मैं तुरंत खड़ा हो जाऊँगा जितनी बार धक्का लगेगा मैं गिरूँगा ज़रूर पर तुरंत उठ जाऊँगा तो अगर आपको ये जानना है कि आपके बच्चे की प्रतिकार शक्ति में कोई कमी है तो ये देखना है बीमार तो पड़ता है पर कितने समय में ठीक हो जाता है अगर वो तुरंत ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद अगली बार बीमार पड़ने तक एकदम अच्छी तरह से खेलता है खाता है पीता है तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है दूसरी चीज़ जब आप अपने बाल रोग तज्ञ के पास जाएं या पीडियाट्रिशन के पास जाएं ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो आपके बच्चे का ग्रोथ चार्टिंग करते हैं जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे की लंबाई और वजन ठीक से बढ़ रहे हैं तो आप संतुष्टि रहेंगे क्योंकि बीमार बच्चा जिसकी प्रतिकार शक्ति नहीं है वो बढ़ नहीं सकता तो अगर आप देख रहे हैं कि बीमारी पढ़, बीमार पड़ने के बाद और ठीक होने के बी अगली बार बीमार पड़ने तक वो बीच में ठीक रहता है और वो बढ़ रहा है तो उसकी प्रतिकार शक्ति तो बहुत बढ़िया है रही बात ये बार बार बीमार पड़ने की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या नहीं आप चाहेंगे कि आपका बच्चा परीक्षा के पहले तीन चार बार रिवाइज़ करके जाए उसी तरह से वो रिवाइज़ कर रहा है और अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ा रहा है तो इसको देख के आपको खुश होना है चिंता कभी नहीं करनी है सर अकॉर्डिंग टू यू अब एट व्हाट स्टेज आप मानोगे कि सर्दी खांसी अब सीरियस है जैसे मैंने आपको बोला सर्दी खांसी यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होते हैं और आमतौर से ये अपने आप ठीक ही हो जाते हैं पर कई बार थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है उनको कैसे पहचानना वो मैं आपको समझाता हूँ तो अगर सर्दी खांसी के साथ बुखार आता है बुखार में तो बच्चे थोड़े अस्वस्थ हो ही जाते हैं पर बुखार कम होने के बावजूद अगर वो सुस्त हैं वो नॉर्मल खेल नहीं रहे हैं ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो एक लक्षण है कि भाई अब आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है सर्दी खांसी ठीक होने लगी है और फिर तेज़ बुखार आने लगा बीच में ये दूसरा लक्षण है कि प्रॉब्लम कुछ कॉम्प्लिकेट हो गई है और तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है सादी सर्दी खांसी में बच्चे को सांस लेने में कभी तकलीफ़ नहीं होती पर अगर सांस लेने में उसको तकलीफ़ होने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है उसका चेहरा या उसके हाथ पैर आपको नीले लगने लगे तो आपको तुरंत लेके जाना है और मैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात मानता हूँ 
कि अगर माँ को लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है तो दिखाना जरूरी है सर ये रिपीटेड कॉफ कोल्ड्स के लिए यूजुअली कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं एंड अगर इनको प्रिवेंट करना रहा तो घर में क्या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं तो सर्दी खांसी जैसे हमने बात की पहले ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं और वायरल इन्फेक्शन के लिए आमतौर से कोई कीटाणुरोधक दवा काम नहीं करती और बच्चा नॉर्मल हेल्दी हो तो वो अपनी ही प्रतिकार शक्ति से बीमारी ठीक कर लेता है हमारे में एक कहावत है कि अगर आप सर्दी खांसी का डॉक्टर के पास इलाज करो तो सात दिन लगते हैं और मत करो तो एक हफ्ते में ठीक हो जाता है उसी तरह से हमें माँ बाप को ये समझाना है कि सर्दी खांसी दिखती बड़ी त्रासदायक है पर इसको मैनेज करना काफ़ी आसान है तो इसमें तीन समस्याएं क्या क्या होती हैं एक तो नाक बंद हो जाती है बच्चे की या नाक में सेक्रीशंस बहुत होते हैं एक दूसरा उसको खांसी होती है और तीसरा बुखार आता है तो जो नाक बंद हो जाती है उसके लिए नेजल एस्पिरेटर से आप वो सकआउट कर सकते हैं सर्दी की दवा देना आमतौर से उपयोगी नहीं होता वो करीब बीस या तीस प्रतिशत बच्चों में ही असर करती है रही बात खांसी की तो अगर खांसी बहुत ही तकलीफदायक है तो उसके लिए दवा दे सकते हैं पर आम तौर से ये सात से दस दिन रहती ही है बुखार के लिए बुखार एक्चुअली बच्चे की प्रतिकार शक्ति का अंग होता है और जहाँ तक हो सके बुखार को मैनेज करना चाहिए कंट्रोल में रखना चाहिए पर दबा के नहीं रखना चाहिए तो एक तो सीधी बात है कि बुखार के लिए जो स्ट्रॉन्ग 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 दवाएँ यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना चाहिए सादा पैरासीटामोल यूज़ करना चाहिए और अगर बच्चे को बुखार की वजह से तकलीफ हो रही है ग्लानी हो रही है तब वो दवा देनी है पानी बहुत देना है और बच्चे को लूज कंफर्टेबल कपड़े पहनाने हैं और उसे बहुत सारे लिक्विड्स देके मैनेज करना है आमतौर से ये बच्चे खाना नहीं खाते हैं और वो थोड़े समय के लिए रहता है जैसे बीमारी ठीक होने लगती है वो कैचअप कर लेते हैं ये आप बच्चे के ग्रोथ चार्ट में भी देख सकते हो तो यही रही रही बात सर्दी खांसी की दवाओं के लिए जैसे मैंने बताया था कि जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब कीटाणुरोधक देनी पड़ती हैं और वो उसके लिए आपका बाल रोग तक में आपको दवा देगा बच्चों को स्कूल बहुत जल्दी भेजा जा रहा है मैं तो सुन मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि वो अभिमन्यु की स्टोरी सुन के गर्भवती स्त्री भी क्लासेज में जाती हैं ताकि उसके बच्चे को उसका असर पड़े ये ये हमें रोकना है अगर आप बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ एक्सपोज करोगे जल्दी तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे मुझे तो लगता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी जब हम पाँच सात साल में बच्चों को स्कूल भेजते थे वही सबसे उचित था पाँच सात साल तक उनको डॉक्टर की देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी पर समझो आपको भेजना पड़ा क्रेश भेजना पड़ा आप काम करते हो तो थोड़ी बातों का ध्यान रखना है अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे वहाँ भेजो मत ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे भले वो थोड़ा स्कूल मिस कर ले पर उसका कुछ भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है उसकी वजह से बुरा तो अगर बच्चा बीमार है उसको स्कूल नहीं भेजना खाने से पहले और अपना नाक के आँख में उंगली डालने से पहले उन्हें हाथ धोने को सिखाओ इतना आप संभाल लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पर सर्दी खांसी तो बार बार होने वाली है वो कभी रोक नहीं सकते कम कर सकते थैंक यू डॉक्टर शांडलिया फॉर योर इंसाइट ऑन रिपीटेड कॉफ एंड कोल्ड एंड इफ फॉर पेरेंट्स हु हैव एनी डाउट्स और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कुड कॉन्टैक्ट आर पीडेट्रिशंस एट आर हॉस्पिटल